诉我，马上去查一下苏少言外婆家的地址，还有，把付新闻的电话地址给我。别再死缠烂打了，男方永远不会爱上你。三年的暗恋，半年的婚姻，还以为终于守到云开见月明，原来这是一场彻头彻尾的笑。苏少言在哪里？什么？少言又不见了？你确定你没看到过他？老娘这两天天天在公司加班，看到黑眼圈没？我哪里有空见他？一有他消息，立马联系我。喂，盛南方，你把话说清楚再走。死渣男，长得帅有什么屁用？少言，别让我找到你。妈，儿子，爷爷怎么样了？他在医院抢救。医生，医生，医生，对不起，我们已经。你终于肯出现了，爷爷的事，我也很难过。他是我嫁到盛家以来唯一一个对我好的人。时间不早了，我们先进去。爷爷，你要不要再重新考虑一下？盛南方，嫁给你是我这辈子做过的最愚蠢的决定。现在终于能解脱了，我高兴还来不及呢，没什么好犹豫的。好，你别走。南方，喝点蜂蜜水吧。给我去弄杯水来。是是，马上去。等等，你原来的东西呢？这是张小姐。南方，来了。哎，你快看看，今天布置的新房怎么样？你看，喜欢吗？我原来的东西呢？我扔到杂物间去了呀。谁允许你这么做的？滚出去！南风，起床吃饭啦。
胎的名字叫盛南方。一六年三月十五日，没想到我的相亲对象居然是他。一六年八月二十六日，我们结婚了。这傻瓜，到底偷偷跟着我多久？五年了，苏少爷，你究竟在哪里啊？好久不见。苏少爷，他们怎么在一起？看苏小姐有点眼熟，我们好像在哪儿见过。你应该是记错了，我刚从法国回来。王总，我和苏小姐单独聊一下，请。嗯、沈南方，你到底要干什么？这些年你去了哪里啊？我去哪儿？好像跟盛总没什么关系吧，妍妍，少妍，我知道你恨我，但你能不能给我一个机会解释啊？你再不放手，我真的叫人了。沈南方，你给我放尊重点。怎么了，少爷？没什么，跟盛总有点小误会吧。这是我跟少爷两个人之间的事，你确定要插手？现在少爷是我的人，他的事就是我的事沈金，沈凡，我派人调查过，苏少妍小姐啊，五年前去了法国，用了法文名字朱莉亚，最近才回国内的。怪不得一直找不到她。行，我知道了，你去忙吧。张小姐也来了吧？告诉她我不在。张小姐，我们总裁有事儿，他出去了，要不下次再来。等等。季晨阳，苏少云回国以后，南方有没有单独跟他见过面？这是总裁私事，我们直接做下手吧。不知道，哦，我去给你倒杯咖啡。哼，以为你不说我就不知道。不好意思，不好意思，没关系。张天威，好久不见，苏少云，原来真是你，你怎么会在这儿？当然是赚钱了，我跟两位高贵的小姐可不一样，不赚钱就没饭吃。你跟我哥离婚的时候，难道没有补偿金？二位请自便。等等，有事，帮我们俩倒两杯咖啡吧。我们俩可是总监的朋友。换位的咖啡，慢慢品尝。苏总监，各部门负责人已经准备好了，会议马上开始。行，我知道了。你叫了什么？这位是我们法国总公司派来的苏少妍，苏总监。原来张小姐自以为是我的熟人，不过不好意思，我好像跟你不熟。走，开会去了。我送你回去，不必麻烦盛总了。妍妍，我们谈谈。不好意思，我跟我男朋友有约了。跟我来。沈南
你放开我，你放开我，放开！你到底想要干什么？你信不信，我真的会报警？你有什么事赶紧说，我没工夫陪你跑。你，我是不会伤害你的。自从外公去世后，已经很久没听到有人这么叫我了。别这么叫我，我没这个资格。喂，学长，不好意思，我有点事儿耽误了。约会取消了。石南方，你是有病吧？你有什么资格代替我取消约会？你把手机还给我。爷爷，我只是想和你好好谈一谈，你冷静下来，你听我说。我不想听你说，我也不想冷静。把手机还给我，你还给我，你还给我。解释一下吗？小薇，我说过我们之间不可能、啊。不可能，伯母已经开始在准备我们的婚礼了。我知道了，一定是因为他，对吧？这么多年，我跟你的感情更像是兄妹，而不是……够了，兄妹，你现在趁机否定我对你十几年的付出吗？小薇，你冷静点，你听我说。我江青梅，我一定会成为你的妻子。